Good morning, today is 16th of August 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First of all, let's talk about which articles we are going to discuss today. The first article is here, Ayushman Bharat Scheme. We will discuss this article. This article is about TK Vishwanathan Committee's recommendations. Why was the committee created and what is the significance of the recommendations? We will discuss this article with details. In the middle, this article is related to the community. दलाई लामा के द्वारा कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दी गई थी कि देखो गांधी ने नेहरू से आग्रह किया था आज़ादी से पहले कि संयुक्त भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व आप मोहम्मद अली जिना को करने दीजिए इससे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होगा लेकिन नेहरू के द्वारा गांधी के इस आग्रह को ठुकरा दिया गया था और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो उस समय सरकमस्टांसिस को अगर हम समझेंगे तो नेहरू गलत नहीं थे और गांधी का तात्पर्य गांधी का नेहरू से आग्रह करने का मतलब ये था कि पीस इस्टाब्लिश करने के लिए या फिर स्टेबिलिटी इस्टाब्लिश करने के लिए कन्वेंशनल जो थॉट प्रोसेस है उससे अलग जाके कुछ सोचा जाए आज उसी प्रकार से पीस इस्टाब्लिश करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ चाहिए तो काफ़ी कुछ जो पॉइंट्स हैं वो राजनीति से ही संबंधित हैं एसेंस यही निकलता है जो अभी हमने डिस्कस किया नीचे जो आर्टिकल है वो ऑक्सीटोसिन से संबंधित है दो अगस्त को हमने ऑक्सीटोसिन से संबंधित इश्यू को डिटेल से डिस्कस किया था फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर ये जो आर्टिकल है दूसरे पेज पे मिलिट्री रिफॉर्म से संबंधित है थिएटर कमांड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को यहाँ पर ये आर्टिकल जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइनटीन में अमेंडमेंट लाने के लिए एक बिल आया था पार्लियामेंट में उसी के बारे में दो पॉइंट्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है हमने उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है फिर से रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर ये आर्टिकल नीचे टर्की के क्राइसिस के बारे में है कल हमने टर्की के क्राइसिस को डिस्कस किया था वही पॉइंट्स हैं लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जुडिशल ओवर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसे हम डिस्कस करेंगे उसके बाद एरिस्टोटल का कोर्ट है एरिस्टोटल ने कहा था कि देखो मैं बहादुर यानी ब्रेव उस पर्सन को मांगता हूँ जो अपनी डिजायर्स यानी अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है ना कि उस पर्सन को जो विरोधी पर विजय पाता है विरोधी पर विजय पाना आसान है लेकिन अपने आप पे विजय पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस कोर्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में है आप जी पेपर टू के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो क्या कंटेस्ट है कल लाल किले से दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम को 25 सितंबर से लॉन्च किया जाएगा तो फाइनली सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है कि हेल्थ केयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच एक डायरेक्ट लिंकेज है आम तौर पे देखो पहले जो गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने हेल्थ केयर पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है जितना ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए था और बहुत से एक्सपर्ट्स का हमेशा से ये कहना रहा है कि आप अगर देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना चाहते हो तो पहले हेल्थ केयर पे आपको फोकस करना होगा अगर देश की जनता स्वस्थ रहेगी स्वस्थ रहेगी तभी तो काम करेगी तभी तो ह्यूमन रिसोर्स का ठीक से यूटिलाइजेशन हो सकेगा हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी लेकिन अफसोस की बात यह है कि पास्ट में विभिन्न सरकारों के द्वारा या फिर विभिन्न पोलिटिकल पार्टीज के द्वारा हेल्थ केयर पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था हेल्थ कभी इलेक्शन में इश्यू बना ही नहीं हालांकि विभिन्न सरकारों के द्वारा समय समय पे हेल्थ पॉलिसी तो डिक्लेयर की गई लेकिन उस पॉलिसी में किसी प्रकार के राइट्स की बात नहीं की गई थी लेकिन आयुष्मान भारत स्कीम में इंपॉर्टेंट राइट्स की बात की गई है हमारे देश में 10 करोड़ हाउस होल्ड्स मतलब 10 करोड़ फैमिलीज को एक साल में पाँच लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा हॉस्पिटलाइजेशन पे हॉस्पिटलाइजेशन देखो मतलब इन पेशेंट केयर आउट पेशेंट केयर वो होती है जब कोई पर्सन डॉक्टर के पास जाता है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो पेशेंट घर आ जाता है और दवाई चलती रहती है इस प्रकार के इलाज को कहा जाता है आउट पेशेंट केयर और आयुष्मान भारत स्कीम में इन पेशेंट केयर की बात कही गई है लेकिन आउट पेशेंट केयर की बात नहीं की गई है मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होगा पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिट होगा तभी पांच लाख का इंश्योरेंस मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा वैसे देखो आयुष्मान भारत स्कीम के दो कंपोनेंट्स हैं पहला कंपोनेंट जो हमने अभी डिस्कस किया 10 करोड़ फैमिलीज को एक साल में पाँच लाख तक का इंश्योरेंस और फैमिलीज की पहचान की जाएगी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर दूसरा कंपोनेंट देश के विभिन्न विभिन्न इलाकों में वेलनेस सेंटर्स इस्टाब्लिश किए जाएंगे जहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का भी चेकअप होगा तो ये सब फायदे पहुँचाए जाएंगे लेकिन अभी आर्टिकल का फोकस पहले कंपोनेंट पर ही है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम मतलब एक साल में 
पांच लाख का इंश्योरेंस इससे देखो ऑलमोस्ट देश के पचास करोड़ लोगों को फायदा होगा क्योंकि दस करोड़ फैमिलीज अगर हम एवरेज के तौर पर मान के चले कि एक फैमिली में पांच सदस्य होते हैं तो ऑलमोस्ट पचास करोड़ लोगों को फायदा होगा इस स्कीम से लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं जैसे ये स्कीम स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी अपनी एजेंसीज की सहायता से और इस स्कीम में देखो ना सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स बल्कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके पेशेंट्स जो हैं वो इलाज करवा सकेंगे बिना पैसे दिए कैशलेस ये स्कीम होगी मतलब जो बेनिफिशरीज होंगे वो इलाज करवाने जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आइडेंटिफाइड प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे वो बोलेंगे कि देखो हम बेनिफिशरी हैं इस स्कीम के नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के प्राइवेट हॉस्पिटल्स चेक करेंगे अपने डेटाबेस में क्या जो पर्सन इलाज करवाने आया है वो वास्तव में इस स्कीम का बेनिफिशरी है या फिर नहीं है अगर है तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा पाँच लाख तक का इलाज फ्री प्रोवाइड किया जाएगा एक साल में और उस प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसे मिल जाएंगे सरकार की तरफ से तो ये कुछ चैलेंजेस की हम बात करते हैं सबसे पहले तो देखो चैलेंज ये आएगा सहमति बनाने में दिक्कत होगी फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट हॉस्पिटल बोलेंगे कि देखो टीबी के इलाज में इतना खर्चा आता है आप हमें अगर हम किसी पेशेंट का इलाज करते हैं टीबी का तो हमें आप तीन लाख दीजिए या फिर चार लाख दीजिए लेकिन सरकार कहेगी नहीं आप बहुत ज़्यादा पैसा वसूल रहे हो इतना पैसे का खर्च नहीं आता है तो सरकार और आइडेंटिफाइड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच सहमति बनाने में प्रॉब्लम आएगी उसके बाद एक बड़ा आई नेटवर्क चाहिएगा ताकि इस कैशलेस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके तीसरा चैलेंज स्टेट गवर्नमेंट को देखो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी इंप्रूव करने की आवश्यकता होगी अभी विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर सुधार की गुंजाइश है उसके बाद चौथे नंबर पे लेस एथिकल इंस्टीट्यूशन काफ़ी बार देखो ये भी देखने को मिलता है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनको लगता है कि अरे सरकार को तो पैसा देना ही है तो किसी पर्सन को कोई बीमारी ना भी होती है फिर भी टेस्ट करवा लिए जाते हैं बहुत बहुत और बिना काम का बिल बना दिया जाता है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल को लगता है कि सरकार पैसा देगी इस पर्सन का पैसा नहीं लग रहा है लेकिन सरकार का पैसा भी तो जनता का पैसा है ना तो इसलिए इस इन इस प्रकार की प्रैक्टिस पे सरकार को लगाम लगानी होगी ताकि इस स्कीम का प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिस ना कर सकें और सबसे लास्ट में जो चैलेंज आप कह सकते हो सिर्फ इन पेशेंट केयर की बात की गई है जो हमने आर्टिकल की शुरुआत में डिस्कस किया था लेकिन देखो ये गलत है क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती लेकिन मेडिसिन जो परचेज करनी पड़ती है वो काफी महंगी होती हैं तो आउट पेशेंट केयर का भी प्रोविजन होना चाहिए था इस स्कीम में अब हम कुछ रिकमेंडेशन की बात करते हैं रिकमेंडेशन में देखो सबसे पहले तो ये बोला जाता है इस स्कीम के ज्यादातर जो बेनिफिशरीज होंगे वो रूरल इलाकों से होंगे या फिर अर्बन इलाकों में जो वर्कर्स हैं वो फैमिलीज होंगी तो सेकेंडरी टर्सरी पब्लिक हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर टर्सरी पब्लिक हॉस्पिटल्स जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे एफिशिएंसी नहीं होती अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं होता अकाउंटेबिलिटी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यानी हेल्थ अथॉरिटीज जो जिम्मेदार हैं इलाज प्रोवाइड करने के लिए उनकी जवाबदेही तय नहीं होती तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना होगा उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच किस प्रकार से फंड्स की शेयरिंग होगी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए उस बात पर भी अभी कोई क्लियरेंस नहीं है तो ये भी क्लैरिफाई होना होगा ताकि आगे जाके किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए इसके अलावा देखो प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉस्पिटल्स की है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मान लीजिए हमारे देश के रिमोट एरियाज में कुछ लोग रहते हैं वो इस स्कीम के बेनिफिशरीज हैं लेकिन दूर दूर तक उनके नज़दीक कोई हॉस्पिटल है ही नहीं तो उनको कैसे लाभ होगा इस स्कीम का इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉस्पिटल्स यानी कि रिमोट एरियाज में भी हॉस्पिटल हों ताकि इस स्कीम का लाभ दिया जा सके बेनिफिशरीज को इस बात पे सरकार को ध्यान देना होगा कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी पब्लिक हॉस्पिटल्स अगर रिमोट एरियाज में हैं तो सरकार ये भी इंश्योर करे वहाँ पर डॉक्टर्स हों वो डॉक्टर्स जो कि गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकें मतलब देखो साफ है सरकार निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकती कि अब तो हमने ये स्कीम स्टार्ट कर दी है लोग आइडेंटिफाइड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करवा सकते हैं नहीं बहुत जगह तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ही नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना फायदा देखते हुए सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है रिमोट एरियाज में नहीं है इसलिए सरकार को पब्लिक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना ही होगा और इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेंडिंग चाहिए मतलब हेल्थ सेक्टर में 
जो स्पेंडिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो हमारी जीडीपी का 2.5 परसेंट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं और विभिन्न स्टेट बजट्स में हेल्थ सेक्टर में जो स्पेंडिंग है वो जीडीपी का 8 परसेंट होना चाहिए इसके लिए चाहिए पॉलिटिकल विल पॉलिटिकल विल दिखानी होगी विभिन्न सरकारों को वैसे देखो मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है इस मौके को बुनाना चाहिए विभिन्न सरकारों को क्योंकि अगर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे स्किल्स लेवल जो है ऑलरेडी जो हेल्थ पर्सनल है उनका स्किल लेवल भी इंक्रीज किया जा सकता है तो ये सब फायदे भी होंगे साथ ही साथ इसके अलावा सरकार ये भी इंश्योर करे कि एक ओम्बर्ड्समैन नियुक्त किया जाए ताकि इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके अगर देश के किसी भी इलाके में इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्टली संपर्क करे इस ओम्बर्ड्समैन से बोले कि देखो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और ओम्बर्ड्समैन सभी तरह की प्रॉब्लम को एड्रेस करे इस स्कीम से संबंधित अगर ऐसा होगा तो इंप्लीमेंटेशन काफी आसान हो जाएगी लास्ट में इंपॉर्टेंट बात यह बोली जाती है कि सभी बच्चों को सीनियर सिटीजन को इस स्कीम का लाभ प्रोवाइड किया जाए सरकार के द्वारा आउट पेशेंट कंसल्टेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं और सबसे लास्ट में जरूरी ड्रग्स यानी असेंशियल ड्रग्स तो देखो मिलनी चाहिए सभी लोगों को ताकि आउट ऑफ पॉकेट जो स्पेंडिंग है उसे कम किया जा सके और गरीब लोगों को भी इलाज करवाने का उतना ही हक हो जितना कि अमीर लोगों को है यानी इक्वालिटी आनी चाहिए हेल्थ के डोमेन में भी तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में चलते हैं आगे अब क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटैम्प्ट करना है आयुष्मान भारत स्कीम एक सही कदम है सही दिशा में ताकि जरूरतमंद लोगों को हेल्थ कवर दिया जा सके एग्जामिन द चैलेंजेस एंड सजेस्ट मेजर्स टू टैकल दैम दो वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है शुरुआत में आप लिखिएगा कि सही कदम क्यों है क्योंकि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर नहीं किया जा सकता बिना हेल्थ कवर प्रोवाइड किए उसके बाद आप ये भी लिखिएगा कि 130 करोड़ लोगों में से एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपने आप से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को वहन नहीं कर सकता उन्हें सरकार के प्रयासों की आवश्यकता है चैलेंजेस हमने डिस्कस किए थे मेजर्स भी डिस्कस किए थे तो अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा आप इस क्वेश्चन को वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बुक्स है वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल देखो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो देखो सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टाब्लिश किया गया था 1988 में यानी 1988 में हमारे देश की सिक्योरिटी मार्केट्स फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज इनको रेगुलेट करने के लिए पहले तो इसे एग्जीक्यूटिव डिसीजन से इस्टाब्लिश किया गया था लेकिन स्ट्रेचरी स्टेटस दे दिया गया नाइनटीन में मतलब सेबी के लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया था 1992 में उसके बाद स्टेचरी बॉडी हो गई सेबी हमारे देश की सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए वैसे तो देखो सेबी ने काफ़ी अच्छा काम किया है लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी गलत प्रैक्टिसेस हैं मिस प्रैक्टिसेस हैं जिन पर सेबी लगाम नहीं कस पाई है जैसे कुछ चीज़ों की हम बात करते हैं फ्रंट रनिंग फ्रंट रनिंग क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ देखो स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी शेयर के प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ते हैं मान लीजिए कोई शेयर है टीसीएस मान लीजिए टीसीएस शेयर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो टीसीएस शेयर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड काफ़ी कम है तो टीसीएस शेयर का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा फ्रंट रनिंग में क्या होता है मान लीजिए मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ मेरा डीमेट अकाउंट है आई बैंक में यानी आई बैंक मेरा ब्रोकर है मैं मुझे कोई भी शेयर खरीदने हो या बेचने हो मैं आई बैंक को बोलता हूं कि आप मेरे लिए ये शेयर खरीद के दे दीजिए तो फ्रंट रनिंग में क्या होता है मान लीजिए मैंने आई बैंक को बोला कि आप मेरे पाँच हज़ार शेयर खरीद लीजिए टी के लेकिन आई बैंक मेरे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में समय लेगा उससे पहले उससे पहले आई बैंक अपने लिए टी के शेयर परचेज कर लेगा उसका फायदा क्या होगा आईसीआईसी बैंक को फायदा मैं आपको बताता हूं मान लीजिए जब मैंने ऑर्डर दिया आईसीआईसी बैंक को मेरे लिए शेयर परचेज करने के लिए उस समय टीसीएस का रेट था छह सौ जैसा मैंने आपको बताया कि अगर डिमांड बढ़ती है मैं अगर 5000 शेयर एक साथ खरीदूंगा टीसीएस की तो टीसीएस के शेयर की डिमांड बढ़ेगी और रेट एकदम से ऊपर जाएगा छह भी जा सकता है छह भी जा सकता है तो आईसीआईसी बैंक को पता है कि यह बंदा इतने सारे परचेज शेयर परचेज करने वाला है और रेट ऊपर जाएगा ही जाएगा तो आईसीआईसी बैंक क्या करेगा 620 पे खुद के लिए शेयर परचेज कर लेगा मान लीजिए 1000 कर लिए या फिर 5000 ही कर लिए जब अपना ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो उसके बाद मेरा ऑर्डर प्लेस किया जाएगा जो मैंने ऑर्डर दिया था 
तो देखो मेरा ऑर्डर प्लेस होने के बाद रेट 630 हो जाएगा हो सकता है 635 भी हो जाए और 635 जब रेट हो जाएगा एकदम से आईसीआईसी बैंक अपने जो शेयर्स उसने खरीदे हैं वो बेच देगा इससे आईसीआईसी बैंक को फायदा हो गया क्योंकि उसको पहले से पता था कि किसी क्लाइंट ने ऑर्डर दिया है इतना बड़ा और इस रेट में इजाफा होगा ही होगा तो उस चीज का फायदा उठाते हुए आईसीआईसी बैंक ने अपने लिए ही शेयर खरीद लिए यानी ब्रोकर ने खुद ने ही शेयर परचेज कर लिए उसको पता है क्लाइंट भारी संख्या में शेयर खरीद रहा है उस चीज का फायदा उठाते हुए उस क्लाइंट का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से पहले ब्रोकर जब अपने लिए शेयर खरीद लेता है तो वो चीज कहलाती है फ्रंट रनिंग उसके बाद देखो इन ट्रेडिंग भी आजकल काफी ज्यादा होती है मान लीजिए टीसीएस ने अपने किसी क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए अब देखो परिसेप्शन पे शेयर मार्केट काम करती है अगर टीसीएस ने किसी क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए और जो मुनाफा हुआ है टीसीएस को वो उम्मीद से काफी बेहतर हुआ है तो इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि टीसीएस कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है तो एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी खबर आने के बाद टीसीएस के शेयर बहुत ज्यादा बिकने लगेंगे रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अब मैं आपको एक, एक बात बताता हूं अगर टीसीएस के जो बड़े अधिकारी हैं उनको तो पहले से पता है कि देखो रिजल्ट इस बार अच्छे आए हैं जैसे ही ये न्यूज बाहर होगी तो एकदम से टीसीएस का जो शेयर है वो ऊपर जाएगा तो वो अपने लिए शेयर पहले से खरीद लें उनको पता है कि जैसे ही रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे तो टीसीएस के शेयर का रेट ऊपर जाएगा ही जाएगा तो वो तो अपने लिए शेयर खरीद सकते हैं ना लेकिन ये चीज बैंड है मतलब कंपनीज एक्ट दो के अनुसार कंपनी के जो बड़ा बड़े पदाधिकारी हैं जिनके पास इस प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है वो ना तो खुद ट्रेडिंग कर सकते हैं और ना ही अपने किसी रिश्तेदार को ये इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं कंपनी के बड़ा पदाधिकारी ऐसा करते हैं और यही चीज़ कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग इससे जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तीसरी सेडी अकाउंटिंग प्रैक्टिस जैसे देखो सत्यम कंपनी के द्वारा जो स्कैम किया गया था यानी अकाउंट में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना देना सेबी को जो डिक्लेरेशन करनी होती है तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन कंपनी के तरफ से प्रोवाइड करनी होती है उस इन्फॉर्मेशन को गलत प्रोवाइड किया जाए या फिर अकाउंट में हेरा फेरी की जाए इस प्रकार की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और सबसे लास्ट में और काफ़ी सारी प्रैक्टिस जिनकी सहायता से शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है तो ये सब चीज़ें होती हैं और सेबी अभी भी इन चीज़ों पर अच्छे से लगाम नहीं लगा सका है इसीलिए सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की, की गई थी जिसका नाम था टी के विश्वनाथन टी के विश्वनाथन फॉर्मर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे इन्होंने अब अपनी रेकमेंडेशन सौंप दी है कि सेबी की पावर्स किस प्रकार से इंक्रीज की जाए ताकि सेबी ये जो गलत प्रैक्टिस होती हैं इन पे भी लगाम लगा सके जो भी फ्रॉड होते हैं सिक्योरिटी मार्केट्स में उन फ्रॉड्स को होने से रोका जा सके सेबी के द्वारा तो रिकमेंडेशन को अभी हम डिस्कस करते हैं उसके बाद सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करेंगे पहली रेकमेंडेशन डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक बताता हूं अभी देखो सेबी के पास पावर सिर्फ इतनी है कि जो लिस्टेड एंटिटीज हैं यानी जिन कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में उन कंपनीज के खिलाफ और उन कंपनीज के डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है सेबी के द्वारा यानी सेबी उस कंपनी के ऑडिटर्स उस कंपनी के अकाउंटेंट्स पर कार्रवाई नहीं कर सकती तो टी के विश्वनाथन ने अपनी रिकमेंडेशन में यह कहा कि सेबी को ऐसी पावर्स दी जाए ताकि सेबी फाइनेंशियल फ्रॉड के परपिटरेटर्स है चाहे वो ऑडिटर्स हो या फिर अकाउंटेंट्स हो उनके खिलाफ भी डायरेक्ट एक्शन ले सके उसके बाद रिकमेंडेशन ये है कि बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट के सेबी के पास पावर होनी चाहिए ताकि सेबी विसल ब्लोअर्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके देखो वो लोग जिन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल फ्रॉड को सामने लाया है जनता के सामने उनको इम्यूनिटी देनी जरूरी होती है अभी वो इम्यूनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है लेकिन रिकमेंडेशन में ये कहना है सेबी के पास पावर्स होनी चाहिए विसल ब्लोअर्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स को ठीक से टैकल किया जा सके उसके बाद रिकमेंडेशन ये है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकने के लिए या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के परपिट्रेटर्स को सजा दिलवाने के लिए सेबी के पास पावर्स होनी चाहिए कि वो फोन कॉल्स को टैप भी कर सकें ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड का खुलासा हो सके सिग्निफिकांस की हम बात करें तो देखो रिकमेंडेशन में काफ़ी सारे नए आइडियाज़ को परपोज किया गया है मार्केट में जो मैनिपुलेशन होती है उसे एड्रेस करने के लिए और जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसकी भी अच्छे से स्क्रूटिनी हो सके ऐसा नहीं कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के भी हाथ लग जाए और शेयर मार्केट की मैनिपुलेशन आसानी से हो सके ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसको एड्रेस करने के लिए भी आइडिया को प्रपोज किया गया है 
और अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो इन्वेस्टिगेशन को कैसे एक्सप्राइट किया जाए मतलब जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए इस तरफ भी ध्यान दिया गया है टी के विश्वनाथन कमेटी के द्वारा अपनी दी गई रिकमेंडेशन में अगर देखो ज्यादा पावर्स दी जाती हैं सेबी को तो ऑफेंडर्स यानी जिन्होंने अपराध किया है फाइनेंशियल फ्रॉड किया है उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सकेगा और से भी दूसरी गवर्नमेंट बॉडीज पे डिपेंड नहीं करेगी फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफेंडर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से भी दूर रहेगी से भी इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकेगी दूसरी फाइनेंशियल एजेंसीज के कंपेरिजन में से भी देखो ज्यादा सक्षम है फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए तो अगर टी के विश्वनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया जाता है तो अच्छा ही होगा लेकिन कुछ कंसर्न भी हैं कंसर्न क्या है कुछ समय पहले हमने देखा कि तीन सौ इकतीस थ्री थर्टी वन शेयर्स की ट्रेडिंग पे कुछ रजिस्ट्रेशन लगाई गई थी सेबी के द्वारा इन शेयर्स पे आरोप था कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है ऐसा कहा जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि सेबी के द्वारा यह डिसीजन जल्दबाजी में लिया गया सरकार में के दबाव में आके जल्दबाजी में सेबी के द्वारा यह डिसीजन लिया गया इसलिए सेबी को के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सोच समझ के लेने चाहिए क्योंकि अगर सेबी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंड अपनाएगी तो जो जेन्यून इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे शेयर मार्केट में ये शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा जैसे अभी से भी ये प्लान कर रही है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो अपनी नेट वर्थ से ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में उनके ट्रेड करने पर रोक लगा दी जाए ये एक गलत स्टेप होगा ऐसा कहा जा रहा है आर्टिकल के द्वारा क्योंकि देखो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स वो अपनी एसेट को अच्छे से डिक्लेयर नहीं करते उनकी अननोन एसेट्स भी काफी ज्यादा होती हैं जो कि निश्चित रूप से कानून के खिलाफ है लेकिन देखो ये सेबी का काम नहीं है उनको ट्रेड करने से रोकना इनकम टैक्स अथॉरिटीज या फिर जो भी टैक्स अथॉरिटीज हैं उनका काम है ऐसे इन्वेस्टर्स को ट्रेड करने से रोकना तो सेबी अपने डोमेन में रहकर काम करे और जो जेन्यून इन्वेस्टर्स हैं उनको हरास करने से बचे तो जो पावर्स दी जाती है सेबी को उस पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक पीनट यानी मूफली का दाना तोड़ना है लेकिन उसके लिए आप हथौड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सिक्योरिटी मार्केट्स और सेबी के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में है आप जीएस पेपर टू और जीएस पेपर थ्री के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो सरकार अभी विचार कर रही है कि हमारे देश में तीन थिएटर कमांड्स इस्टाब्लिश किए जाएं एक नॉर्थ के लिए एक ईस्ट के लिए और एक साउथ के लिए थिएटर कमांड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यूएसए में देखो काफ़ी सारी थिएटर कमांड्स हैं फॉर एग्जांपल पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के लिए यूएसए की अलग से एक थिएटर कमांड है इस थिएटर कमांड के अंदर आर्मी भी आती है नेवी भी आती है एयरफोर्स भी आती है लॉजिस्टिक्स भी आते हैं साइबर सेल भी आता है बहुत सारी चीज़ें आती हैं मतलब एक ही कमांड है पैसिफिक रीजन के लिए अगर नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा या फिर पैसिफिक रीजन में कोई भी सिक्योरिटी चैलेंज आए तो यूएसए की ये थिएटर कमांड एक्शन लेगी सब कुछ इस थिएटर कमांड के अंडर आएगा लेकिन हमारे इंडिया में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है आपको पता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एयरफोर्स आर्मी अगर नेवी की जुट पड़ती है तो तीनों आर्म्ड फोर्सेज को कोर्डिनेशन करना होता है वहां पर ऑपरेशन चलाने के लिए लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा यह बोला जाता है कि देखो ऑपरेशन ऑपरेशन स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्यों ना पहले से ही कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए युद्ध होने के बाद कोऑर्डिनेशन आप इस्टेब्लिश करोगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा एफिशियंसी कम हो जाती है अगर पहले से ही कोर्डिनेशन होगा मान लीजिए इंडिया के नॉर्थ में जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर की समस्या है या फिर जो भी चैलेंज है उनको एड्रेस करने के लिए एक थिएटर कमांड हो उस थिएटर कमांड के अंदर एयरफोर्स भी आए आर्मी भी आए साइबर सेल भी आए सेटेलाइट्स लिंक्स भी आए लॉजिस्टिक जो रिसोर्सेज हैं वो भी आए ताकि एक ही थिएटर कमांड होगी तो प्रॉब्लम को अच्छे से एड्रेस किया जा सकेगा लेकिन देखो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इस डिसीजन का थिएटर कमांड्स का खास करके एयरफोर्स पर यह आरोप लगता है कि एयरफोर्स इस प्रकार के प्रपोजल का विरोध कर रही है और आज के आर्टिकल में एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव वो कुछ डाउट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं वो कहते हैं कि एयरफोर्स पे सीधा सीधा आरोप लगाना सही नहीं है कि एयरफोर्स थिएटर कमांड्स के खिलाफ हैं एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना है कि देखो ऑलरेडी एयरफोर्स के पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है अगर एयरफोर्स के रिसोर्सेज 
इस प्रकार की थिएटर कमांड्स में आ जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं एयरफोर्स के पास अभी गगन शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई थी एयरफोर्स से संबंधित उस एक्सरसाइज में ये बात सामने आ गई थी कि अभी बहुत ज़्यादा नए विमान की प्रोक्योरमेंट जरूरी है ताकि एयरफोर्स ठीक से काम कर सके जब भी देखो कोई कन्फ्लिक्ट होता है सबसे पहले एक्शन में एयरफोर्स ही आती है चाहे कोई टेरिटरी से संबंधित कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर किसी प्रकार का मरीन कन्फ्लिक्ट हो एरिया को कैप्चर करना हो या फिर उस एरिया पे होल्ड करना हो एयरफोर्स की भूमिका काफ़ी अहम होती है यानी सबसे ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करती है दूसरी फोर्सेज के साथ वो एयरफोर्स ही करती हैं तो ये आरोप लगाना गलत है कि एयरफोर्स दूसरी फोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं करना चाहती लेकिन सरकार को एयरफोर्स के रिसोर्स पर ध्यान देना होगा आप पूरे मिलिट्री रिफॉर्म्स पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो लेकिन देखो मिलिट्री रिफॉर्म्स लाने के लिए बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट आई थी नरेश चंद्र रिपोर्ट आई थी कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आई थी सभी कमेटीज की रिपोर्ट ने एक बात पर फोकस किया था कि आप हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स पर ध्यान दीजिए लेकिन हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स नहीं ला जल नहीं लाए जा सके हैं इस वजह से सेकेंड टीयर पे अब रिफॉर्म्स लाने की बात की जा रही है लेकिन जब तक देखो हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो डिफेंस मिनिस्ट्री का लेवल हो या फिर प्रोक्योरमेंट हो तब तक आप नहीं कह सकते कि मिलिट्री में रिफॉर्म्स लाए जाएं अगर रिफॉर्म्स लाने हैं तो या तो देखो आपको सभी लेवल्स पर फोकस करना होगा या फिर आप टू टॉप टू बॉटम की अप्रोच अपनानी होगी यानी आप टॉप टू शुरुआत करें उसके बाद सेकेंड टीयर पर आएँ उसके बाद थर्ड टीयर पर आएँ आप जो फर्स्ट टीयर है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दें और सीधा सेकंड टीयर पे ध्यान देने लगे इस प्रकार से मिलिट्री रिफॉर्म्स नहीं लाए जा सकते तो ये तो देखो अलग तरह के कंसर्न्स हैं जो एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बोले गए लेकिन दूसरे कंसर्न्स भी हैं थिएटर कमांड इस्टाब्लिश करने के खिलाफ जैसे कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं एक अलग से पोस्ट क्रिएट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अगर थिएटर कमांड्स इस्टाब्लिश की जाती हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि देखो यूएसए चाइना इनके द्वारा थिएटर कमांड्स इस्टाब्लिश की गई हैं अपने देश से बाहर दूसरे एरियाज पे होल्ड रखने के लिए फॉर एग्जांपल यूएसए की जो थिएटर कमांड है पैसिफिक ओशन के लिए वो पैसिफिक ओशन के लिए कमांड है यूएसए के लिए कमांड नहीं है अगर इंडिया को इंडिया से बाहर दूसरे एरियाज में ऑपरेशन चलाना हो तब थिएटर कमांड ज्यादा मददगार साबित होगी लेकिन इंडिया में ही ऑपरेशन चलाने के लिए अगर थिएटर कमांड से इस्टाब्लिश की जाती हैं तो ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी ज्यादा फायदा नहीं होगा तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया थिएटर कमांड्स के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल जुडिशियल ओवरीज के बारे में है आप जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो क्या कंटेस्ट है उत्तराखंड हाईकोर्ट का दस अगस्त को एक फैसला आया ये फैसला जुडिशल ओवररीच का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है 10 अगस्त को दिए अपने फैसले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जो काउज या फिर दूसरे कैटल हैं उनके लीगल प्रोटेक्टर उत्तराखंड हाई कोर्ट हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने 10 अगस्त के फैसले में काफ़ी तरह की गाइडलाइंस भी जारी की कि स्टेट में गाय और दूसरी जो कैटल हैं उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना है उनको कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट देना है देखो ये सब जो काम है वो उत्तराखंड सरकार का है जिसको जनता ने चुना है ये काम जुडिशरी का नहीं है अगर उत्तराखंड स्टेट के द्वारा कोई कानून बनाया गया होता और उस कानून को इंटरप्रेट किया जाता तब तक तो ठीक था क्योंकि जुडिशरी का काम है कानून को इंटरप्रेट करना बताना ये सही है या फिर गलत है लेकिन अपनी तरफ से डायरेक्शंस देना ये काम एग्जीक्यूटिव का है यानी जुडिशरी ने अपने कार्य से बाहर जाके ये जजमेंट दी है देखो जो गाइडलाइंस दी गई हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा उन गाइडलाइंस को अगर फुलफिल किया जाएगा तो स्टेट रिसोर्स का यूज होगा अब ये कौन तय करेगा क्या जनता के द्वारा चुनी गई सरकार तय करेगी कि स्टेट के रिसोर्स का किस प्रकार से यूज किया जाए या फिर जजेस डिसाइड करेंगे कि किसी स्टेट के रिसोर्स का किस प्रकार से यूज किया जाए दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दस अगस्त को दी अपनी जजमेंट में काफी तरह के सोर्सेज को रेफर किया फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति या फिर दूसरे तरह के एंशियन टेक्स्ट दलाई लामा का रेफरेंस दिया गया महात्मा गांधी का रेफरेंस दिया गया और बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी रेफरेंस दिया गया तो आर्टिकल के द्वारा देखो ये कहा जाता है कि मनुस्मृति में काफ़ी सारी कमियां हैं कास्टिज्म को लेके मनुस्मृति में जो व्यूज़ हैं वो आज के समय के अगेंस्ट हैं इवन मनुस्मृति में वुमन की जो पोजिशन है उसको भी कम करके आंका गया है जो आज के समय में कतई सही नहीं है तो आप पुराने सोर्सेज को इस प्रकार से रेफर नहीं
को ये देखना होगा हमारे संविधान में किस प्रकार की बातें कही गई हैं क्या आप प्रियम्बल की वैल्यूज को फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो आपको यह भी इंश्योर करना होगा जितना आपका काम है सिर्फ आप उतना ही काम कीजिए अगर आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हो तो यह डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है साफ तौर पे सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा तभी डेमोक्रेसी ठीक से काम कर पाएगी अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम करेगा एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम करेगा तो हमारी डेमोक्रेसी के जो तीन पिलर्स हैं वो हिल जाएंगे और डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर पाएगी और ये संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट भी होगा तो ये पूरा आर्टिकल है जुडिशल ओवरेज के बारे में ये थी हमारी आज की डिस्कशन चार इश्यूज पे आज हमने फोकस किया सबसे पहले हमने आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में डिस्कस किया उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट्स और सेबी के बारे में डिस्कस किया तीसरे नंबर पे आर्टिकल हमने डिस्कस किया थिएटर कमांड्स के बारे में और चौथा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जुडिशियल ओवरेज के बारे में थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन